good evening we are back and like the previous two days i dr shonchita ghosh on behalf of the department of psychology west bengal state university welcome you all on the third day of the lecture series on peace psychology and violence the speaker remains the same dr onubdhar professor of philosophy ambedkar university delhi but the focus of the lecture will change today and tomorrow he will concentrate on rubinanath thakur the topic is rubinanath ebong man dharma i am sure it's going to be an exciting and enriching as his earlier talk was today we have started a bit late also so let me not take this customary introduction any further as you know today also an hour for his presentation and the rest for interaction over to you anubda thank you thank you shonjita um let us let us start um we have a long way to go today but whatever we do today the rest will do tomorrow um ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ একটু আটকালো মানে জানিয়ে রাখ হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যাক অন্যরা কি বলে দেখি um so uh, today we will take up a few problems shoman you can go to the first slide uh, you can put up the first slide we'll take up a few problems and slowly try to reach um, tagore's notion of the human maybe let me put it that way manusher uh, dharma um, this text uh, english version religion of man uh, mani bolechilen uh that we will take up we will take up the appendix of that one one of one one appendix of that of that uh, book and uh, see where he takes us with respect um, to the idea of the human uh, the dharma of the human uh, human nature questions of human nature what is human uh, what do we mean by human and um uh does it connect to something we have done with respect to gandhi in the last two days does it connect? is there a connection between the two of them where is the connection where is the difference etc etc uh so let us start uh we start with a problematic one um and uh this is actually um Freud's reply to Albert Einstein on war and Einstein had asked a question to Sigmund Freud uh, and the question is framed in this manner why war and he was writing during the war and he he uh, I think thought it proper to ask uh, uh, who Gandhi used to call the Viennese doctor Sigmund Freud uh, the Viennese doctor and um, the question was sent to Freud by Albert Einstein and and it's a letter actually uh, Einstein writes to Freud and Freud gives a very long reply to that uh, and the reply is a dangerous reply uh, and the reply is important for those of us who are psychologically minded uh, and the reply takes this form that um uh we we tend to think that we have moved from an earlier regime of brute might um violence to a modern regime of rights where violence has been contained mitigated etc etc um ager ekta uttonto asthir violent samaj o samoy theke amra jeno chole eshi violence er proshomone in the containing of violence in modernity and this letter of einstein this right uh, this uh, of of sigmund freud this writing of sigmund freud could be taken as a very important reflection on modernity adhunikota adhunikota ondoto poschimi adhunikota kake bole what does it mean western modernity 
and the angle Freud opens up, and it's important uh, to understand Tagore perhaps. Um, uh, that the movement is not from might to right. The movement is not from brute individual might, the, say the, the leader of the herd, the, the head of the community, the head of the household, uh, etc., etc. Uh, the movement is not from uh, might to right. The movement is not from um, uh, uh, an earlier brute individual might where violence determined law, say, for example, uh, to a situation where it is right uh, uh, it is, it is the modern regime of rights that determines uh, what is law. Freud gave a very disturbing turn to this by arguing that we haven't moved from might to right, we have moved from individual might to allied might of a community. You can see it, that's the uh, third line. So the transition was from one kind of might, individual might, to another kind of might, community might. And hence, we would have war. So Freud is not surprised that we have war. Because we haven't moved from might to right. We have merely moved from individual, the might of the head, the might of the patriarch, to the allied might of the community. And uh, it is communal, not individual violence, that has its way now. Okay. Um, um, and this is a disturbing proposition Freud makes, that, that, that what we call modernity uh, today, uh, which looks civilized, is actually the regime of the allied might of the community. And violence is then constitutive of the precipitation, perpetuation, continuation of such an allied might. What is slide Problematic one. Problematic two. Uh, let us see how capital volume one begins. Marx begins capital the book with the following entry point. The wealth of those societies in which the capitalist mode of production prevails, ignored, presents itself as an immense accumulation of commodities. Ponno, ponner shamahar. Its unit being a single commodity, our investigation must therefore begin with the analysis of a commodity. And we know capital volume one begins with chapter one, its title commodity. So, amra ponno ke diye dhanotantro ke bojhar chishta kochi. Tale amra uh, bajare galam, ponno prithivita ke deklam, thore thore shajano achhe commodities, ponno. And, and by looking at those commodities, I'm trying to understand what are these, where have these come from, what is the value of a commodity, etc., etc. What is like? The second paragraph of capital, a commodity is in the first place an object outside us, a thing that by its properties satisfies human wants of some sort or another. Amadir akankha obhipsha ashokti chara kuno ponno ni. Amra iPhone kinte chai buli iPhone achi. Naki iPhone achevole am iPhone kinte chai. Shokta Prashna. It's difficult to resolve this question um, satisfactorily. But Marx says it actually that the, that the commodity is an object outside us, a thing that by its very properties satisfies human wants of some sort or another. The nature of such wants, they spring from the stomach or from fancy, makes no difference. 
neither are we here concerned to know how the object satisfies these wants whether directly as means of subsistence or indirectly as means of production marx goes to oita te ami jabo na i'm not going to look at that i look at commodities and the uh, first footnote uh, uh, second footnote of capital volume 1 desire implies want it is the appetite of the mind and as natural as hunger to the body um, the greatest number of things have their value from supplying the wants of the mind munir khudha appetite of the mind wants of the mind etc etc kintu marx bolchen eta ami dekhbo i am not going to look at it okay and i know by now shunchita has become very anxious ki aajke rabindranath niye kotha bolar kotha ফ্রয়েড হচ্ছে মার্কস হচ্ছে সোমেন পরের স্লাইড ইফ ইউ গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড উই উইল সি দেন এজ ইফ এন্ড দিস ইজ মাই পয়েন্ট সঞ্চিতা টেগোর ইন সার্চ দ্য কোয়েশ্চেন অফ দ্য অ্যাপেটাইট অফ দ্য মাইন্ড ইন টু দ্য ইকোনমি ফর দ্য মার্কশিয়ান বেস এবং কোথাও একটা হি কানেক্টস লিভিডিনাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইকোনমি দিস টু ডিপার্টমেন্টস আর হাইপার সেপারেটেড ইকোনমিক্স অ্যান্ড সাইকোলজি ক্যালকাট ইউনিভার্সিটিতে একটা কাঁটা কলে একটা রাজা বাজার এই দুটোকে যত দূরে রাখা যায় বাট হিয়ার অ্যাকচুয়ালি মাই অ্যাটেম টুডে উইল বি টু কানেক্ট দিস Uh, and see how the political economy question and the libidinal economy question are connected. In that sense, connect Marx and Freud through Shanti Niketa and Sri Niketa. Ehi dujo nere modde kotha ho ke bar? Mukha mukhi voshi bar Marx Freud? Kintu Rovindranath chhada, ehi dujo nere modde kotha ho ha? Onekta shok to. It will be difficult. Uh, Tagore could become an interesting hyphen in this conversation between Marx and Freud. Uh, Tagore's cooper... Uh, does it then mean attention to what Marx calls sensuous need? Marx said it was said from time to time. But he said it was said that he was said that he was said that he was said. Tagore's cooperative principle, Shamobai, uh, is premised on working through the psychology of unlimited human wants and i'm opening up two questions over here the me and not me which i'm calling the identity question manusher dharme porichoyer prashna the question of identity in manusher dharma manusher dharma i'm not translating as religion of man i'm holding on to manusher dharma uh, if we can learn object pitya we can also learn manushya dharma it shouldn't be so difficult uh, and the mine and not mine which is the possession angle of manushya dharma so uh, two questions through freud and marx one me and not mine which is my community which is not my community the allied might of the community the allied might of an identity based community naki onno bhabe community bhaba jay রবীন্দ্রনাথ কি তাই ভাবতে চেয়েছিলেন কোয়েশ্চেন অফ মাইন অ্যান্ড নট মাইন দ্য পোজেশন অ্যাঙ্গেল দ্য কোয়েশ্চেন অফ দ্য কমোডিটি বিং মাইন অর নট মাইন নেবার্স এন্ড ভি ওনার্স প্রাইড সো হোয়াট ইজ মাইন হোয়াট ইজ নট মাইন হোয়াট ইজ মি হোয়াট ইজ নট মি টু কোয়েশ্চেন দেন এবং রবীন্দ্রনাথ যেন এই দুটো প্রশ্নকে নিরন্তর incessantly he is examining these two questions me and not me mine and not mine and that gives us the beginning sigmund freud talking of me and not me and marx talking of mine and not mine and yet not opening it up up fully we come to tagore to open it up next slide show me এই একটা প্যারাগ্রাফ একটু পড়ি ইটস ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা আজকে একটু রবীন্দ্রনাথকে সাথে নিয়ে পড়ি একটু লেটস রিড হিম অলসো অ্যাজ উই গো অ্যালং হ্যাঁ 
একভাবে কলোনিয়ালিজমের কথা বলছেন The West comes to us not with the imagination and sympathy that create and unite but with a shock of passion, passion of power and wealth. So create and unite, passion of power and wealth. And we saw in Gandhi, the work of Ahimsa and Satyagraha was not to have power but to cure an unbearable inner condition. We saw that. This passion is a mere force which has in it the principle of separation of conflict. I have realized all the more strongly that the dominant collective idea in the Western countries is not creative. It is ready to enslave or kill individuals to drug a great people with soul killing poison. Faito opium warrior kotha bolchen China. darkening their whole future with the black mist of stupefaction and emasculating entire races of men to the utmost degree of helplessness it is wholly wanting in spiritual power to blend and harmonize it lacks the sense of the great personality of man so in that sense he is actually wanting to reach that question uh, what is the religion of man what is the spirituality of man uh, uh, who is who is a human who is a human when do we call one a human okay and and is there a tension between the way uh, the west in a in a dominant form has looked at the human and the way tagore finds resources shesh prak shesh dike eta liklen sobhotar sankote পুবের দারিদ্র লাঞ্ছিত কুটিরে ওইখানে একটা রিসোর্স পাওয়া যাবে উইল ফাইন্ড দা আনসার মেবি ইন দা ইস্ট ট্রাইং টু এটা ওয়েস্ট ইস্ট করা নয় হ্যাঁ বাট সামটাইমস টু মার্ক মার্ক দা মার্ক দা ডিফারেন্স অল ডিফারেন্স ইজ নট বাইনারি এটাও মনে রাখা দরকার সব ডিফারেন্স বাইনারি নয় uh uh but this is also not to make it west and east but but uh, uh tagore wants to say something over here that that there is a difference show me for it this is what tagore writes about the nation and i know it's a touchy topic it's getting recorded um maybe i'm scared as well But Tagore was not scared. He went to Japan in 1916 and delivered uh, three lectures, I think, three lectures on nationalism. The only thing to remember over here, when he arrived in Tokyo, there were hundreds of people, maybe thousands, to receive him. When he was leaving Tokyo, uh, there, was, there was only one person to drop him uh, at the station. Uh, that only says he must have said something in japan which was not to the liking of the japanese uh, what did he say he questioned nationalism he questioned nationalism as the inevitable ideal of our time he questioned nationalism and showed nationalism was an allied might of the community a majoritarian community and hence there is no question of good nationalism and bad nationalism all nationalism 
was suspect. And how did he try to show it? It's important to see what he said. When we walk barefooted upon ground strewn with gravel, our feet come gradually to adjust themselves to the caprices of the inhospitable earth. While if the tiniest particle of gravel, when we walk barefoot, the, the gravel on the path we walk on doesn't disturb us so much. As if our feet adjust to the gravel or doesn't adjust to the gravel. Ambedkar Bolben J doesn't adjust to the gravel. Okay. Uh, uh, the gravel of caste is, is such that you cannot get adjusted to it. Okay. And I tend to agree with Ambedkar. But, but what Rabindranath is trying to say is that that is one kind of experience. Walking barefoot with gravel. And it's not all gravel also. Some soil, some gravel. It's a, it's a complex combination, some grass. Kiddu jokhoni amra akta tight fit juto pore nebo. A tight fitting shoe. If there is a tiny gravel in it, akta chotto kankur. Even that would not be tolerable for us. While if the tiniest particle of gravel finds its lodgment inside our shoes, we can never forget and forgive its intrusion. And these shoes are the governments by the nation. It is tight. It regulates our steps with a closed up system, which our feet have only the slightest liberty to make their own adjustments. Adhut metaphor. Adhut rupok. Khali paya hata evam juto paya hata tofatka dekhalen evam nationalism ke any dissenting voice looks like a gravel. And we cannot forget and forgive its intrusion. That is why we have so much problem with dissent. And in that sense, he puts it this way. Uh, therefore, when you produce statistics to compare the number of gravels which your feet had to encounter in the former days with the paucity in the present regime, the the number of gravel have gone down perhaps, but because we have put on shoes, even that one gravel is looking completely uh, intolerable. So he, he puts it as, as an, and he says, the nations of the West forges its iron chains of organization and, and peace. He's critical of the West over here. He says, they brought nationalism to us. Um, uh, well, we, we, we needed to find our way of organizing our society. It, uh, it, uh, uh, Rabindranath uh, called it uh, social civilization. Shamajik Shubhra. Even Poli Shamajir Punon Nirmaner Muthedie, rural reconstruction. Muthedie, Agdhorone Shodesh Chinta. Thinking the nation, thinking the land, thinking the soil. Uh, Bangladesh uh, Jatiya Shongit Taki. Amar Shonar Bangla, Tomai Bhalabash. Amar Shonar Bangla, Ami Tomai Bhalabash. Bhalabash. এবং পরের লাইনগুলো দেখলে আরো দেখা যাবে একটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ নিবিড় ফেমিনাইন গান আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এবং ভালোবাসার প্রশ্নটায় আমরা আসব 
বাউল পাগলের হাত ধরে আজকে শেষ দিকটায় যদি পৌঁছতে পারি সেখান অবধি ইন দ্যাট সেন্স হি ইজ ক্রিটিক্যাল অফ দ্য নেশন অফ দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড ইটস আয়রন চেঞ্জ অফ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড দ্য টেক্সট আই রিমেম্বার ওয়েন আই থিঙ্ক অফ দিস ইজ আপনারাও বলতে পারবেন কেননা আজকে তো সবাই রবীন্দ্রনাথ আমরা মোটামুটি পরিচিত সুতরাং আই হ্যাভ নাথিং নিউ টু সে অ্যাকচুয়ালি টুডে ইউ অল নো রবীন্দ্রনাথ বেটার দ্যান মি তাসের দেশ তাসের দেশ গিভস আস আ সেন্স অফ দিস কাইন্ড অফ অর্ডার নর্মাটিভিটি অ্যান্ড অ্যান্ড শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা কাইন্ড অফ ডিসিপ্লিন কাইন্ড অফ ডিসিপ্লিন সোমেন পরেরটাই যেতে পারে the ideal of the social man bolechilen samajik manush dhore ni amra eta is unselfishness but the ideal of the nation uh, like that of the professional man is selfishness and and for uh, a paragraph ta dekhe nili hoye jabe but the power of self sacrifice together with the moral faculty of sympathy and cooperation uh, is the guiding spirit of social vitality etc তো তাসের দেশ থেকে মুক্ত ধারায় কিভাবে আসবো তাসের দেশ থেকে মুক্ত ধারা মুক্ত ধারা থেকে চন্ডালিকা কি করে আসবো এবং আমি রক্ত করবি রেড ওলিয়েন্ডার আই লিন রেড ওলিয়েন্ডার ইন দা মিডল ডাজ রেড ওলিয়েন্ডার রক্ত করবি আমাদের একটা পথ দেখায় কি সো ইয়া গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান সোমেন আমি আমার বন্ধু হানি ওবেরয়ের বই থেকে একটা লাইন ধার নিয়েছি বিউটিফুল লাইন ক্যান ইনার চেঞ্জ টুয়ার্ডস কালেকটিভিটি অ্যান্ড ইগ্যালিটারিয়ানিজম এভার বি সাস্টেন্ড on the dangerous foundation of violence coercion and the force of power notun samaj notun shobhota dangerous foundation of violence er upore hote pare kina ebong uh, it's a demonstrative uh, slide uh, ek dike uh, chinese red army ar onno dike uh, tibetan uh, buddhist monk uh, এরাও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বনলতা সেনের মতো mine and not mine and why is it important to look at the atlas of the subject or the atlas of the self or or the appetite of the mind uh, uh, or the need to to collectivize to form groups to come uh, uh, to come become community or the need for it uh, and how how does one look at that the third problem is a problem we have dealt with in the last two days but let me open it up a little further um, the question of aggressivity the question of aggressivity that is there in us um, and it is not only eros but also aggressivity aggressivity towards the world aggressivity to oneself as well self-destructive aggressivity a aggressivity images of castration emasculation mutilation dismemberment dislocation evisceration devouring bursting open of the body ekta ekta choto shishu khela kore barbie doll ta ke burst koriye dey ekta fete utlo petta phak hoye gelo ekta kukur ke dekhlei ekta dhil chhut dicche kore why 
एग्रेसिव कोर्ट इमेजेस ऑफ अ फ्रेगमेंटेड बॉडी एंड व्हाट इज इट्स कनेक्शन विद अ नार्सिसिस्टिक स्ट्रक्चर इन द सब्जेक्ट्स बिकमिंग इट एकदम कोर साइकोएनालिसिस थे के कथाटा इलो द क्वेश्चन ऑफ एग्रेसिविटी एक्चुअली एक्री लकोर बोयर सेकंड चैप्टर इज ऑन इज ऑन एग्रेसिव एग्रेसिविटी इन साइकोएनालिसिस aggressivity ki ki kore bujhbo shudhu repression shudhu eros noy how do we understand aggressivity and what do we do with aggressivity in fact peace studies a psychoanalysis er ei dhara ta ektu mon diye porle bhalo hobe ami ke bhalo hobe bola ami ke unne mon diye pora jete pare boli it could be read the 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 rather rather rich nuanced and extensive take on aggressivity um, in psychological theories uh, not to reach a quick piece but to actually work one's way through uh, aggressivity and then think where is the question of peace amar bondhu sindhu nil kalke eta prashno korechilo o कन्फ्लिक्टर उपर क्च करसिविटर क्वेश्चन के एक्सप्लोर कर चेष्टा करग्रेसिविटी वो एग्रेसिविटी इन एडुकेशन देखे एग्रेसिविटी इन पेडेगजी एग्रेसिविटी एम द स्टूडेंट इन अ पेडेगजिक सीचुएशन क्लसरूम इज अ माइक्रोकम अफ सोसाइटी सो व्हाट उ सी इन सोसाइटी इज अल्सो वार्किंग आउट इन द क्लसरूम जस्ट बै वे अफ अ of an anecdote uh, i'm i'm wasting one minute of my time um uh, i was in a faculty interview and uh, we were discussing uh, field and classroom so the person who was giving the interview said ki uh, uh, i will i will i will bring the field to the classroom i will take the classroom to the field etc etc je ta kamra field work boli that is called field work and uh, professor ajay dandekar uh, he is in shivnagar he asked a beautiful question to the person who was who had come for the interview um, and a question that cannot be answered uh, he said uh, what if the field is the classroom and the classroom is a field and there is something very beautiful in his question actually because the classroom is a social field why do we why do we always go for a field to bakura uh to south bihar to an adivasi village uh why is the classroom not a field so in that sense uh shindhu looks at the classroom as a social field uh, and tries to understand the question of conflict and aggressivity in the classroom what it shuman uh, uh, uh and this is problem 3 and uh, and uh, rubindranath is worried about this problem uh and uh, this is another another uh, another angle um that these these uh, pervasive aggressive uh, tendencies defenses quantities of energy tied to that uh, the question of drive over here and um how what is repressed unwanted intolerable um even a healthy ego is not proof against all possible onslaughts from within and without. टेगोर टार्गेटेड दिस रेजिस्टर ऑफ एग्रेसिविटी पीस स्टडीज एट इम्पोर्टेंट कैनोना ए रेजिस्टर ऑफ एग्रेसिविटी टा टेगोर टार्गेट कोच विल सी दिस टुमारो ऑल द मोर व्हेन वी लुक एट द पॉलिटिकल इन टेगोर ओके नॉट द साइकोलॉजिकल इन टेगोर और द और द और द क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन इन टेगोर व्हिच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे बट द पॉलिटिकल इन टेगोर व्हेन वी सी दैट टुमारो वी विल सी कि ऑल हिज टेक्स फ्रॉम घरे बाहरे कोडा चार अध्याय फोर चैप्टर्स रेड ओलियंडर आर ऑल ट्राइंग टू ट्रैक द रेजिस्टर ऑफ एग्रेसिविटी इट्स ऑफ कोर्स ट्रैकिंग द रेजिस्टर ऑफ इरोस ओके इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन इरोस एंड एग्रेसिविटी दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट ओके मेनी इयर्स बैक आई रिमेंबर शोभन शोभन हैड ट्राइड टू रेज द क्वेश्चन ऑफ इरोस इन टेगो and uh, uh we were in conversation with shomitra babu shomitra chattopadhyay uh at a radio program hoto tokhonkar dine 
ব্যান্ড আমার মনে নেই সামথিং হবে কিছু ইরস ইন রবীন্দ্রনাথ উই হ্যাড ট্রাই টু ডিসকাস ওয়ান ওয়ান সানডে মর্নিং এগারোটা থেকে হতো সম্ভবত বাট টুডে উই আর ট্র্যাকিং দ্য রেজিস্টার অফ অ্যাগ্রেসিভিটি দে আর রিলেটেড বাট টুডে ইজ নট দ্য ডে ফর দ্যাট and uh, uh, this this uh, 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 journey could be tracked uh, as i have said in the home and the world uh, four chapters red oleander and many many such texts many many such texts uh, um, including uh, maluncho shown uh, for uh, uh, if we chon for it ha problem 4 problem 4 um, so we have had now three problems and somewhere is also the register of aggressivity connected to me not me that situation okay so when tagore what i'm trying to get at as actually is this that when tagore will want to think the human manushir dharmo he will have to deal with two things me not me mine not mine and locate his understanding of the human manushir dharma ki somewhere there and we will track it through the appendix today appendix to the book the religion of man and here uh, one question will become important for tagore the question of aggressivity uh, the question of secret aggressivity unacknowledged aggressivity denied aggressivity disavowed aggressivity the inner fascism in all of us what michel foucault calls the, the 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 inner fascism the fascism inside us not the fascism that we can project out to hitler not that fascism but the fascism in us okay and and tagore is worried about that and he is trying to look at that even the even the micro fascism in gora in shondik the micro fascism in charodhai four chapters of mashamoshay the micro fascism at work over there and can i take one step more the micro fascism in doing good মানুষের ভালো করার মধ্যে যে অহংকার আছে দ্য প্রাইড ইন আস ইন ডুইং গুড অ্যান্ড রিমেম্বার নাও দ্য সং ওয়াইষ্ণব জন সামবডি হু ইজ কাইন্ড টু দ্য আদার বাট ডাজ ইন প্রাইড ইন দ্যাট কাইন্ড সো ইন দ্যাট সেন্স টেগোর ইজ ট্র্যাকিং ইভেন অ্যান্ড Uh, today is not the day for that uh, if we look at tagore's writings on rural reconstruction tagore's writing on shriniketan even the cooperative principle we'll see that that um, tagore is constantly talking of a of a framework of reconstruction ajker bhashay development unnayon which is which is not driven by ahankar the the pride of doing good or the or the pity or the benevolence towards the poor because he does not divide the world into rich and poor i know that is the paradigmatic divide of the world rich and poor okay and you will see in the cooperative principle now in 1928 uh he he talks of a very different understanding of the human i know in development unnayaner bhashay amra rich poor gorib borolok bourgeois proletariat majbader bhashateo sachchhondo hoye gechi ei division ta ke in this division between rich and poor tagore in cooperative principle gives a very different angle and see it is very interesting actually আমার জন্য ইন্টারেস্টিং আপনাদের জন্য নাও হতে পারে হি টকস অফ দ্য রিয়েল মাদারল্যান্ড উইচ হি কলস দ্য ভিলেজ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ইট ইজ হিয়ার দ্যাট দ্য গডেস অফ প্লেন্টি লক্ষ্মী 
seeks her throne. The city in the next paragraph is seen as Yakshapuri, Jokkhapuri. Where else do you get Jokkhapuri? Raktokorobi, Red Oleander. Okay. And the antagonism is between Lakshmi and Kuber, who has lured men to cities Yakshapuri. Our usual distinction in Marxian economics is between plenitude and poverty, opulence and destitution, rich and poor, rich and poor. Okay. Same in Marxism. Forest slide, showman. Tagore distinguishes not between rich and poor. He distinguishes between one kind of plenty and another kind of plenty. The plenty that comes metaphorically with Lakshmi and the plenty that comes with Kuber. Kuber Erdhan. In that sense, Tagore opens up a question for us that there is no need to think the world in terms of the opulent and the destitute. It is important to see the world. Uh, yes, yes, Shashut. Yes, Shashut. Uh, 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 I'm happy some of them are with me. Um, that, 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 that the distinction for us is between one kind of plenty and another kind of plenty. And there is something important over here, actually, to think. There's something important to think over here. That which human will reach this surplus of plenty? How will I reach this surplus? And this is a very different notion of surplus. A excess, a surplus, I am going to pay. Ki bhabe pay? Shonali di transcendence er kotha da tule chilo. Aaj ke ita ke amra ek bhabe dekte pabo hai. যে আমি উদ্বৃত্তটা আমি বেশিটা আমি এক্সেসটা আমি সারপ্লাসটা কোথায় পাব কোথায় আমি মানুষ হয়ে উঠব যেখানে আমি আমার জৈব মুহূর্তটা থেকে যে আমি একটু উতরে যাব কোথায় উতরে যাব কোথায় সেই বিয়ন্ডটা পাব বাই ট্রান্সেন্ডেন্সটা কোথায় ওকে Let us spend five minutes. I have 20 minutes still, Shanchi. Pachta agaro shuru kore chiyam. Kuberer moto shomayar khyal rak chi. To, Lokkhir pancha lita interesting. Aachke thak. Come back. Let's come to Red Oleander. Uh, let us see what is happening over there for two minutes. Okay, let us spend five minutes on this one slide. Okay, it will give us a framework, perhaps. How Tagore thinks the human, and why is it important for any kind of psychological, psychotherapeutic, psychoanalytic work? Why is it important? And uh, sometimes I have just taught. Red Oleander in a psychology course. One semester, four credits, we have read Red Oleander. Like Girindra Shekhar Bosch and Gandhi thought, the Mahabharata is a psychological text. Is Red Oleander a deeply psychological text? Is in Red Oleander, do we have separate figures? Or is the king within us? Amaderi Madhya Raja Rajatu. Is the king within us? And do we have to do away with our kingliness? Tai Rajai Gye Rajat Dhaja Bhanj. For for the non-Bengali audience, I'll I'll imperfectly represent Red Oleander. 
because you have to read it. There is a space called Yakshapuri. And a Kuver, not Lakshmi, Kuver. That kind of plenty. A Kuver is in search of gold from below. Gold, diamond, whatever. South Africa. Okay. Uh, and, and, and thousands of black workers are going down the tunnels and bringing up gold and diamond. And some Kuver king is actually transporting them elsewhere. A classic instantiation of what you can call capitalist class process. And in this world, you have a professor standing for the university discourse. You have a person called Goshai who is standing for religion. And you have a madman, Vishu Pagla, who sings. Sings purposelessly like the Bauds. You also have Ronjon, the revolutionary, Amade Ramikabu. Ami Ormata Chilam. So in that sense, uh, Ronjun gets killed. Uh, I have actually tried to suggest he was killed in an encounter. And there is one woman, Nondini, who is there. And she goes into an encounter with this Kuver king. She Rajan Namdevaja Kuver Raja. This Kuber king, she goes into a conversation with the king. But interestingly, there is no embodied personified king. There is a net. Let me call it matrix. And remember the matrix film now. There is a matrix, kind of a structure, a net. Net of language, whatever, a structurality, at the katamo. And apparently the king is behind. And the king speaks from behind that structure. So we never see the king in the play. Nondini stands outside that matrix and speaks to the king inside the matrix. It opens up two questions for us. Is the king a matrix? So it doesn't matter which individual comes to occupy that chair. The chair rules the individual subject. So it didn't matter whether it was Hitler or Stalin. The system, the structurality of the structure, the matrix, would have invented a Hitler or a Stalin. One way to look at it. And this could be a, 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 a reading of Red Oleander. Seeing the king as a structurality. As a structure of order, rule, normativity. The other option is to see, and this is the last part of the play. Let me not spend too much time on it. Uh, the last part of the play opens up this way, where where uh, Nondin, Nondini uh, and the king calls, uh, uh, yes, Shonalidi, also faceless, faceless. Huh? Uh, the king uh, is as if convinced by, by Nondin, uh, she's called Nondin over there, and is there Eros there? Is a question worth asking. Uh, and in that conversation, in that encounter, which I will call an encounter actually, a uh, kind of an encounter between Anasua and Ambalal. Interestingly, in that encounter between Nondini and the faceless king, the bodiless king, as if, that encounter between the two 
opens up a space finally in the last part where the king as if comes out to 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 break to dismantle to bring down the king's kingdom rajodhaja uh, the 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 king's um, the king's wand if i may put it that way the king's the king's own kingdom um it reminds me amitabo of sadar daptar e kamandago mao setung uh so so mao setung himself is as if bringing down the communist party the headquarters of the communist party uh and and here the king king as if brings down his own kingliness as if sheds his own kingliness is as if it's a snake let me put it this way it's a snake coming out of its own skin ek shab jeno kholosh charch is the king then within us does nondin ranjon bishu pagla who sings goshai professor the king the mill workers anushua ambalal all are parts of us and the king represents that aggressivity the inner fascism in us all and one has to work through that and reach a moment of as if shedding one's own skin taking on a second skin and what is psychoanalysis when do you end analysis when do you terminate analysis when perhaps we have reached a moment of self truth such that we can reach the transformative potential the transformative latent capacity to shed our defensive screens and the analyst is the screen for the shedding of the screen it is the screen in which we see perhaps what are the screens we need to shed and in that sense red oleander then does it open up for us two possibilities one to understand the structurality of kingliness second to see kingliness as internal to us raja baire noy raja andore e raja kriyon noy of of antigone of sophocles this king is inside us and we need to shed it ki bhabe erabo soiniker ei kora poshak in that sense how does one shed the skin of aggressivity the division of the world into me and not me and the world of mine and not mine how do we become human porta ana porta no shomoy eta porte hobe porta porta age ta shomoy eta porte hobe uh in the red oleander the king who kills ranjon the revolutionary uh is led through a long and tortuous route of self realization by nundini a self realization premised on an understanding of one's own dehumanization and potential humanness where in the end the king gives up the crown okay uh and is this then again what we read with gandhi the question of double conversion that we are trying to look for the latent capacity and 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 and, and we see how the people in the kingdom are anxious when the king is bringing down the king or the king when the king is as if shedding the skin skin of kingliness uh, what happens uh, uh, julius caesar shedding caesarism uh, uh what what happens what happens uh when you shed that and and uh, does does red oleander then give us a space to understand uh, where where is one's own dehumanization and where is one's potential humanness and tagore locates manushe dharma exactly in the hyphen 
between one's own dehumanization and one's potential humanness. Manusher upor vishash harano pap. It's sin to lose hope in the human. Hope in what? In the potential humanness. And yet be aware of the dehumanization. Next slide, show me. Our time name. Shatmini touch. And this opens up questions of listening. One line on listening only. We do not listen. None of us are hard of hearing, but all of us perhaps are partially hard of listening. We tend to hear everything in relation to ourselves. Our usual way of listening is centered to a great degree on ourselves. And we overlook or reject the otherness of the other, including the fascist other within us. The king within us. The king within Red Oleander. And Tagore opens up a space for the king within rather than the king without. Up to now, in that Z axis, we have thought mill worker and mill owner. That axis. We have always seen the king without. What is it to see the king within? And what is it to see at it as an encounter, Mukhumukhi Boshivar, between Anasua and Ambala? Next slide. Tagore hence reaches the question of the human in terms of the question of the limit and the infinite. The infinite, and this is the transcendence, Shonali. The infinite that does not render expressive the limit is nothingness. The finite that does not gesture towards the infinite. Freedom that does not accept limits is crazy. Closure that denies freedom is violence. Thy nationalism violence. Closure that denies freedom. Limit thinking that is alienated from the infinite is an illusion, Maya. Hence the question, what is the future of an illusion? Freud had thought religion to be the future of the illusion. We have seen nationalism as the future of an illusion. The infinite stripped of the perspective and moderation of the limit is chaos. Next slide, show me. And how does Tagore demonstrate the relationship between limit and infinite? And it is between the limit and the infinite that he locates Manushri Dharma. Uh, shima or Shimota, huh? limit infinite, and Tagore demonstrates it through music. Music that does not know the language of limits is noise. Music that does not manage to touch the infinite is mere notation, is the simple jargon of instruments. Ki adbhut shungir. Shungit ki shate limit and infinite. Without the touch of the infinite, music is notation. It's grammar. It's dead grammar. It's the parrot straining. Tota pakhir golpo. Tota pakhir harmonium. But music, which doesn't know limits, is noise. Music is Tagore's metaphor for being human or becoming human. He did not define the human through right and wrong, good and evil. He is thinking the human through the beautiful and the unbeautiful. music. What is it that is music? So to think the human as if you have to think music. The umbilical connection between limit and the infinite is the midwife of anundo or eros. This is the occult philosophy of the practice of bhakti tattva. Kalke jabo eta hai, spirituality, medieval spirituality. Second data me puti dini spirituality juno rakchi. But but through music he understands the limit and the infinite. Next, 
শুনেন দিস টেক্স টেগোর টু হোয়াট আই ক্যান কল দিস ওয়ার্ল্ডলি স্পিরিচুয়ালিটি দিস ওয়ার্ল্ডলি স্পিরিচুয়ালিটি নট আদার ওয়ার্ল্ডলি স্পিরিচুয়ালিটি এই পৃথিবীর এই জনমের দুঃখ জীবনের দুর্দশার মধ্যেই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ভালোবাসার সঙ্গীতকে খুঁজে পাওয়া সঞ্চিত আমার আর তিন মিনিট আছে আমি কিচ্ছু বলবো না হ্যাঁ আমরা কতগুলো বাউলের গান শুনব কোন কথা বলবো না এটা রিলিজিয়ন অফ ম্যান এর অ্যাপেন্ডিক্স আমি সেখান থেকে কটা লাইন তুলে এনেছি ঠিক আছে মানুষ কি দিস ওয়ার্ল্ডলি স্পিরিচুয়ালিটি কি লিমিট ইনফাইনাইট এর সম্পর্ক কি এর একটা মিউজিক্যাল এস্থেটিক এক্সপিরিয়েন্স কথা বলবো না শুধু পড়ে ঠিক আছে নেক্সট লাইট সোমেন বাউল কাহাকে বলে হু ইজ আ বাউল দ্যাট ইজ ওয়াই ব্রাদার আই বিকেম আ ম্যাট ক্যাপ বাউল নো মাস্টার আই ওবে নর ইনজাংশন ক্যানন আর কাস্টমস আমি তাসের দেশে নই নাও নো মেন মেড ডিস্টিংশন হ্যাভ এনি হোল্ড অন মি and i revel only in the gladness of my own welling love in love there is no separation but commingling always so i rejoice in song and dance with each and all for ekta shom the freedom that the baul seek from all forms of outward compulsion goes even further they go beyond the compulsions exerted by our desires and antipathy in order to gain real freedom one has to first die to the life of the world while still in the flesh shorir thakbe for only then can one be rid of all extraneous claims ekdom 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 amitav ekdom thik ha moner manush will come to that Bowls who have Islamic leanings call such death in life fana, a term used by the Sufis to denote union with the Supreme Being. They could have a medieval spirituality that you'll have to do. True love is incompatible with any kind of compulsion. Love represents the wealth of life, which is in excess of need. For a touch moment, a rack minute touch. The Baul cult is followed by householders as well as homeless wanderers, neither of whom acknowledge class or caste. Special deities, temples or sacred places. Religion er virudhe. Though they congregate, kintu kuno, kuno mundir rakhen. There is no temple. Okay? And it, and it goes on. And there could be Hindu and Muslim Bauls. Uh, that is a redundant question. Who is a Hindu or a Muslim? Eji gashe konjon. next next show me what need say they have we of other temples is not this body of ours the temple where the supreme spirit has his abode the human body despised by most other religions is thus for them the holy of holies where the divine is intimately enshrined as the moner manush man of the heart ta khub baje ingreji hoyeche moner manush moner manush pore ta shomen pore ta tapere in this body the garden of paradise here in our comprise the seven seas and the myriad stars eta kobir kobir er line rohinath onubad korechen this body is my scripture etai amar scripture etai amar bible ar ei sharirei lekha ache the letters of life next show me bowls do not believe in renunciation shobhoner prashna ta prothom din they believe in yoga jog attachment shong jog attachment to the communion with the divine and its manifestations at the means of realization pore ta show music is passed on from master to disciple music is never written music is oral 
আর যখন ওদের জিজ্ঞেস করা হয় ওয়াই ডোন্ট ইউ রাইট ডাউন ইউর মিউজিক দিস এ উই আর লাইক বার্ডস ডু নট ওয়াক অন আওয়ার লেগস বাট ফ্লাই উইথ আওয়ার উইংস তাই লিখি না পরেরটা শুনুন উই ফলো দ্য সহজ ওয়ে অ্যান্ড উই লিভ নো ট্রেস বিহাইন্ড দ্য দ্য টাইড হ্যাড দেন বেব রবীন্দ্রনাথ লিখছেন and there was but little water in the river bed only a few boatmen were to be seen pushing their boats along the along the mud uh, uh, low tide low tide nodita the bowels said do the boats that sail over the flooded river leave any mark kono mark rakhe na what should these boatmen of the muddy track know of the shohoj simple so uh, uh, the 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 path of me not me the kuver path the mine not mine path oi khanei mark gulo thake matir upor maader upor kadar upor ha shohoj boli pokare next next show me uh, only the artificial religions of the world are limited by time our shohoj religion is timeless it has neither beginning nor end it is of all time and you don't have to leave marks behind for it উদাহরণটা আসছে যখন ফ্রুট হচ্ছে একটা গাছ Uh, it is it is a truth is embodied in a living personality in a moral exemplar maybe in a satyagrahi okay truth truth ostitter ongsho truth experimental product noy shudhu 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 uh, okhan dio truth ashe kintu truth existence er part pore ekta shun uh etai shesh uh bowls uh ekta emptiness টাইম অ্যান্ড স্পেস ওই প্লে গ্রাউন্ডের জায়গাটাকে রাখেন এবং একটা সুন্দর লাইন দ্যাট ইজ ওয়াই গড হ্যাজ প্রিজার্ভ অ্যান্ড এমটিনেস ইন দ্য হার্ট অফ ম্যান ফর দ্য সেক অফ হিজ ওন প্লে অফ লাভ ইন আওয়ার স্ক্রিপচারাল রিলিজিয়ান্স থিওলজি উই আর মোর ওয়ারেড অ্যাবাউট দ্যাটনেস দ্য আলটিমেট সাবস্টেন্স ফর বাউলস they don't want an ultimate substance thatness they want a person tai bhagwan god is is a man of the heart moner manush human of the heart moner manush shomen part uh so so uh it it ends over here uh they don't divide the world into doito and adoito monotheism and trueness a dualism binaries and the metaphor for that is love ever two and ever one of this the name of love say they in love oneness is achieved without any loss of respective self so limit our infinite is in perpetual play in what they define as as love uh 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 shon porakta ami ekটু dekhi ar ache kina ami nijei bhule gechi uh yeah uh so two paths open up over here kaya sadhan body body uh uh and this is important actually this is this this, this should be the last slide urdho shroto the elevation of the current okay shoman porakta jan it will get clinched jol nicher dike boy right uh, so they say water flows downwards but when a seed sprouts যখন একটা স্যাপলিং আসে সেটা মাটি ফুড়ে ওপর দিকে ওঠে তো মানুষের ধর্ম হ্যাজ বোথ ইন ইট গোয়িং ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড স্প্রাউটিং আউট দিস ইজ দ্যাট দিস ওয়ার্ল্ড ইজ স্পিরিচুয়ালিটি ওকে অ্যান্ড দে আর গিউ দ্যাট 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 মানুষের ধর্ম একই সাথে ইজ টু ইজ টু সাবমিট as also to transcend is to submit to limit as also yearn for the infinite this they would say is the is the 
is the ultimate or the core or the final experience of love in the last instance. So somewhere uh, without love, you cannot think the human or, or the... Or, so so uh, Amitabh, let me put it in your language. Moner manush chara manusher dharmer chandhan pawajachena chena. Without the moner manush, the human of the heart, you are as if not reaching manusher dharma. You are not reaching that urdho shrota. Uh, or you may put it the other way around. Uh, the realization of manusher dharma is in the moner manush. And, and, and uh, this is fundamental. Uh, in this kind of subaltern spirituality. Done, Shunjita. Thank you so much. Amadir. Beshi when Amra in Floyd Modi Chilam, Beshiva comedy, he shaved Modi. Akon Amra Agdavi Jabona Amadir Ekane. Chat box से किचु प्रश्नों ऐसे चे जो भी आरो ज़्यादा प्रश्नों कोट्टे चंद तारा chat box से लिखूँ बा hand raise करूँ जेको ना एक ता शाश्वती लिखे चे जे मानुष 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 की मानुष कोडे तोलबा डे भाड़े जाती के छत्तर उपोडे शे जो ना मानुषे छत्ते बड़ो आत्तरोखा ये जाती छत्ता के रोखा कड़ा ये आतिक उनको बहुत ज़्यादा কিন এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা কোট করে লিখেছেন তারপরে যেটা বলছে যে বাঙালির পণ বাঙালির আশা এই যে লাইনটা সত্য হোক সত্য হোক হে ভগবান এখানে আপনি জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে চিন্তার কথা বললেন সেটা কি বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে এটা ওর প্রশ্ন শক্ত প্রশ্ন সি अगेन लेट अस नॉट मेक রবীন্দ্রনাথ আ গড স্লিপেজেস আছে Jagai Jagai AJ eight age it up Nikut Kurichin um uh Shokti Ebon Kinobol Janui Kanachuli Arch. So so uh, there are such moments in him in him. Uh, we have seen such moments in Gandhi as well. Uh, human, all too human, fragile, vulnerable, uh, inconsistent, um uh, transforming, taking a certain position. At a certain time, moving away from that position at a later time. Jeta bi khato kuk khato hoye gaye. Mussolini niye Robindo na thei position. So in that in that sense, consistent non shop shoma uh, position gulo shift korte. Kintu uh, yeah, uh, 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 this is a person who can write the national anthem for two nations. Perhaps the only poet in the whole world. আমি জানি না আর এটা কেউ করতে পেরেছেন কিনা সেই অর্থে এই মানুষটা কোন দেশের এন্ড হি অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনস not just uh, uh, bengali nationalism but also nationalism as such এটা কেই প্রশ্নের মুখে ফেলেন বারবার বারবার এন্ড Shashwati, Prashner, Pichone Kono Prashno Aache Ki Jeta Mi Miss Korchi. Shashwati, Aapne Aamai To Help Koroon. Shashwati, Dumi Ekki Ekto Unmute Korbe? Ekto Help Koroon Na Aamai. Prashner, Pichone Er Prashno Ta Ki. Kano Aapne Bangali Jati Ota Baad Bool Lain. Eta Aamai Karakti Bojha. Eta Aamai Karakti Bojha. Aamai Pore Prashno Ta Dekhte Tha Ki Jodha. Haan, haan, haan. Aamai Pore Eer Ghare Kin Bonaar Maatol Prashno Ni. Maatol Prashno Bale Bolae. এটা এটা অনেকবার 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 অনেক ভাবে বলছেন যখন ওয়েস্টের কথা বলছেন এই ভাবে ইনফ্যাক্ট বাউল প্রশ্নের উপরে যে অ্যাপেন্ডিক্সটা আছে সেটা তো এই কথাটা আছে एक्चुअली যে বাউল বলছে যে আমি অপরের থেকে ধার নেব কেন পরের ঘরে কিনব না যেটা মধুসূদনের মধ্যে রয়েছে পরধন লোভে মত্ত পরিণত ভ্রম uh, the ambiguous light creeping through the cracks of the wall, Devashish, Amitabha, and why not Franz Fanon when reading Constitution of Institution? Now, Franz Fanon, uh, Amitabha, I am mean, I mean, uh, uh, a Jaini. It is a slide chilo, actually. I did not develop it. Um, Franz Fanon, 
এর যে রিলেশনশিপ উইথ ভায়োলেন্স আর গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের যে রিলেশনশিপ উইথ ভায়োলেন্স দিস টু আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড উই নিড টু কেয়ারফুলি টেক আ লুক অ্যাট দ্যাট দেয়ার ইজ আ সার্টেন হেল্পলেস হেল্পলেস ফ্রেজাইল ভালনোরেবল জাস্টিফিকেশন অফ দ্য ভায়োলেন্স অফ দ্য পাওয়ারলেস ইন সাম অফ দ্য র্যাডিক্যাল পলিটিক্যাল সাইকোলজিক্যাল থিওরিজ বাট গান্ধী অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ এবং এটাই ঘরে বাইরে এটাই চার অধ্যায় গান্ধী অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ বোথ আর রিলেন্টলেস ইন দেয়ার ক্রিটিক of anti colonial anti imperialist violence uh, they will not give in to anti colonial anti imperial violence so uh, this uh, we did not get in radical political theories philosophies political psychological theories or philosophies in the west in the west na boli mao se timer moddhe eta paoa jabe na these two are critical of anti colonial anti imperial violence eitai problem tai sandeep mashamoshai this become important for tego he is he is critical of these uh, these positions eita ekta fundamental difference ar ekta fundamental difference jeta shashotik proshner khetre elo the distinction is not between good nationalism and bad nationalism which is a classic distinction in marxism Okay. third world nationalisms are good first world nationalisms are bad the problem is nationalism not bad nationalism so so there is a there is a there is a there is a, a huge leap actually by these two figures when it comes to the question of violence a a leap that could be okay সহজ বলিব কারে আপনাকে এই জানার ফুরাবে না এই জানার সঙ্গে সঙ্গে আমায় চেনা টু মেনি লাইনস আমি তো এই জায়গাটা যেটা এই মানে তোমায় চেনা এটাই কি নট মি মি এন্ড নট মি যেটা যে আমরা নিয়ে শুনছিলাম এই তোমায় এই তুমিটা কি নট মি এবার তুমিটা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট আদার নাকি হাইপার সেপারেটেড আদার নাও when you end the discussion এই তুমিটাকে নিয়ে with the question of the baud with the question of love with the question of urdhar shroto uh, then you get to see ki not me the hyper separated not me not the not me is an interdependent not me. and, and uh, uh, dependence has become a, uh, a shameful uh, term now but but uh, what is the what is the beauty of interdependence are we interconnected interdependent uh uh the dalai lama would want to suggest that we are interdependent and uh, it's denied dependence denied connection that has made us rigid um uh, and poor doridro koreche din koreche amader denied interdependence denied denied connections with the nature with fellow humans uh, with the other with the other within other to bhetore kintu bhabchi other baire other other এক্সাক্টলি <laughs> কেননা বেয়ার ফুট ওয়াকিং এর আনসার্টেনটি উড অলওয়েজ ওয়ান্ট আস টু হ্যাভ আ ফার্ম স্ট্রাকচার সো উড অলওয়েজ ওয়ান্ট আ শু অলওয়েজ ওয়ান্ট আন অর্ডার আ ডিসিপ্লিন আ ফ্রেমওয়ার্ক আ প্যারাডাইম আ ফর্মুলা টু টু রিডিউস আওয়ার অ্যাংজাইটিস অফ আনসার্টেনটি ওই ওইখানে uh uh as we have uh, yes yes showman very well put sameness sameness is the problem 
in, in nationalism, we would tend to tend to stabilize me and not me in such a manner that we will land in a kind of monotonous sameness. Even uh, Rabindranath Shabshamai monotony virudhe. He is always opposed to monotony. Monotonous sameness uh, and, 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 and we, will, we will lose all, all difference. So how does one inaugurate difference? Uh, yes, hence difference is, is not tolerable. Difference is not, we are not hospitable to difference. Hospitality to difference name. Uh, Atotai sameness. And, and which is why I, I actually, I mean, Achkal uh, a bully. Um, ki don't belong to a school of thought. Uh, be an independent analyst. Don't become a Kleinian, Lacanian, and and any of these because that will that will impede uh, your touch with the infinite. You will only get restricted to the finite. Uh, so, uh, how uh, how does one keep one's touch with the infinite? That is very very important. So, Shoman, it's a, it's a very, very good point you are making. Um, uh, uh, and because after a point, na, we will confirm each other's position. Action object PTA bolbe, next June buje jabe, next June buje jabe, shobai buje jabe. Actually, Buddha amra KV buje bona kothatar mani. Jamon, shohoj, shohoj ya. None of us actually understand this word. Actually. Okay. Maybe we experience it for a moment only to lose it again. Kunta shahuj. Kunta shahuj ya. So it's, 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 but, but consensus building in a, in a, in a, in a, in a consistent sameness, a monotonous sameness, that is when you start belonging to a school of thought. Sir, can you say something like that? Well, something যে আপনি যেটা বলছিলেন এই মাত্র যে not be belong to a single thought মানে আমি যখন মানে একটা ওই যে ফ্র্যাঙ্কেলের সার্চ ফর मीनिंग পড়ছিলাম সেখানে ফ্র্যাঙ্কেল বলছিলেন যে ফ্রয়েড একবার বলেছিলেন যে কিছু পৃথিবীর খুব বড় বড় মানুষকে এক জায়গায় যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে at least দেখা যাবে যে কে আসলে কার সেই যে বেসিক নিডে সবাই এসে দাঁড়াবে আবার ফ্র্যাঙ্কেল বলেছিলেন যে তখনই বোঝা যাবে কে সাধু আর কে শয়তান হু ইজ সেন্ট পিস ডেভিল সো এই জায়গাটা তো যখন এসে দুটুই খানিকটা সত্যি এবার কার ক্ষেত্রে কোনটা সত্যি সেটা তো নিজে জানে অনেক বেশি অবশ্যই সময় এবার তার মানেই তো কার ক্ষেত্রে কোনটা সত্যি হোয়াট ইজ এটাকে সাইকোঅ্যানালিটিক ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে যান হোয়াট ইজ ওয়ান সিঙ্গুলার ট্রুথ ওয়ান হ্যাজ টু ওয়ার্ক থ্রু ইট এটাই সেলফ ওয়ার্ক এটাই ওয়ার্কিং থ্রু সো এন্ড এন্ড নন্দিনী ইজ ওয়ার্কিং থ্রু বিশু পাগলাস ওয়ার্কিং থ্রু পাগল ওখানে অন্য মানে নিচ্ছে পাগল পাগল ইজ এ গুড ওয়ার্ড ইন বেঙ্গলি হ্যাঁ ইটস ইটস এ লাভিং টার্ম ইটস অ্যান এক্সপ্রেশন অফ টেন্ডার লাভ ওয়েন উই কল সামবডি পাগল দূর পাগল হ্যাঁ সো ইটস 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 আ ইটস আ ইটস আ লাভিং লাভিং টেন্ডার সম্বোধন অ্যাড্রেস পাগল পাগল ইন বেঙ্গলি সো Uh, in that sense, one has to work through one's own madness and, and find uh, one's own limited rationality. Okay. So, so uh, Shomen, you are, you are right. You are right, actually. You are right. But Devangshu is a question. No, Devangshu. Do you think this is practically possible or uh, is more ideal and not shedding is the real uh, and hence the practical truth? Uh, uh, nationalism is... Um, বইটাতে ট্যাগোর হ্যাজ আ লাইন আমি একটু ইম্পারফেক্টলি কোট করছি ট্যাগোর বলছে ওখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন দ্যাট যে কোনো কেউ আমাকে বলবে মাই সাজেশন রিগার্ডিং ন্যাশনালিজম ইজ ইন প্র্যাকটিক্যাল বাট বাট ইফ আই বিকাম মিয়ারলি প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাগম্যাটিক I lose touch with the infinite. I lose touch with madness. Uh, so, so, uh, uh, in, in what angle is nationalism violence? It is a many already bull like that. I mean, I'm going to go to that. Uh, it is a tight fitting shoe. Uh, 
uh, uh, there is sameness. There is a tendency to move towards sameness. There is uh, even uh, it a group analysis. Say, amra kokono kokono invoke kuri. There is uh, uh, denial. There is disavowal. There is projection. There is projective identification. Actually, uh, so uh, uh, sometimes uh, bad parts are split off onto the other, uh, and uh, there are there are problems uh, psycho psychologically. Uh, there are problems with nationalism and such uh, division of the world into good me and split off bad not me uh, is the is the nursery nursery bed of violence. Violence mane mara mari noy kuno kuni noy. Uh, violence uh, uh, is not murder, please. Violence is in this very division of the world into me and not me. A good me and a split of bad not me. Okay, I split off my bad parts onto the other and put it all there. Okay, uh, so good me. And a bad not me is the condition of violence. That very division is violence. Violence is not murder. That very division is violence uh, for Rovindra. I'm going to talk about the body. Or a bullshit or a bullshit. Or a bullshit. My bullshit is a person. I'm going to talk about the share. I'm going to talk about the share. I'm going to talk about the share. I'm going to talk about রবীন্দ্রনাথ তো আবার একটা অবজেক্টিভ কন্ডিশনের কথাও বলছেন যে যে আমাদের এই ইস্টার্ন পার্টে রিয়েলিটির কথাটা মানে রিলিজিয়ন অফ দা ফরেস্ট যে বক্তৃতাটা রবীন্দ্রনাথ একটা বলছিলেন যে আমাদের অবজেক্টিভ কন্ডিশনটা একটু डिफरेंट ছিল মানে আমরা যদি বলি যে ওয়েস্টের যে কন্ডিশন বা যারা মরুভূমির সঙ্গে আছে বা যারা সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কে আছে আর আমরা ফরেস্টের মধ্যে থেকেছি মানে এখানে বলতে গিয়ে উনি শকুন্তলার কথা বলছেন বলতে গিয়ে যে ভায়োলেন্স প্রসঙ্গে যেটা বলছেন যে কালিদাস দুটো পোর্ট্রেল আছে একটা হলো যে দুশমন্তকে দেখাচ্ছেন মানে দুশমন্ত আসছে ঘোড়ায় চড়ে আসছে সে হরিণের পেছনে ধাওয়া করছে এইটা একটা তার সঙ্গে বনাম যদি আমরা করি তাহলে তার সঙ্গে শকুন্তলা শকুন্তলা কি সম্পর্কে আছে কর্ণমণির আশ্রমে জঙ্গলে বা অরণ্যে সে কিভাবে সম্পর্কে আছে এবং কালিদাস কোন সম্পর্কটাকে বড় করে দেখাচ্ছে এইটা একটা রবীন্দ্রনাথ বলবেন যে শেক্সপিয়ারের নাটক যদি দেখি আমরা শেক্সপিয়ারের নাটকে প্রকৃতি বা পরিবেশ বা অরণ্য বলে কিছু নেই সেখানে মূল যেটা গাইডিং প্রিন্সিপাল সেটা হলো প্যাশন আর উল্টো দিকে আমাদের এখানে যদি আমরা দেখি যে শকুন্তলাকে আমরা যদি দেখি শকুন্তলাকে আমরা অরণ্যের সঙ্গে বা অরণ্যকে শকুন্তলার থেকে আলাদা করা যায় না কোনোভাবে মানে অরণ্য এখানে যেন একটা বড় চরিত্র হিসেবেই আছে মানে এই অবজেক্টিভ কন্ডিশনও হয়তো একটা ডিফারেন্ট স্পিরিচুয়ালিটি ডিফারেন্ট ইউনিয়নের কথা বলছে যাকে বাদ দিয়ে হয়তো আমাদের হতে পারে না মানে যদি আমরা ভাবি যে আজকে আরবান স্পেসে আমাদের কন্ডিশনটা হলো যে আমরা যত গাছ কেটে ফেলেছি ইউরোপের শহরগুলোতে দেখা যাবে যে হয়তো প্রায় গাছ নেই বা ছোট গাছ বা বাগান এরকম করেই আছে কিন্তু আজকে কলকাতার মতো একটা গরম শহরে সেখানে গাছ কেটে ফেলা মানে কিন্তু আমাদের এক্সিস্টেন্সের প্রশ্ন মানে গরমকালে আমাদের গাছের ছায়া পাচ্ছি না রাস্তা পেতে যাচ্ছে মানে ফলে আমাদের রিয়েলিটিটাও একটা ডিফারেন্ট রিয়েলিটি যেটা কিন্তু ইউরোপিয়ান রিয়েলিটির মতো নয় হয়তো হয়তো সেই জন্য হয়তো উনি কথাটা বলতে চাইবেন যে আমরা একটা অন্য সচিদানন্দ হয়তো খুঁজছিলাম এখানে সচিত আনন্দ বলে যেটা আমরা হয়তো ফরেস্টের সঙ্গে আমাদের একটা ডিফারেন্ট রিলেশনশিপ ছিল যেখানে একটা একটা হয়তো না মানুষের সঙ্গে একটা অন্য সম্পর্ক একটা ছিল সেইটা একটা একটা লাভ রিলেশনশিপ বা অবিচ্ছিন্ন একটা সম্পর্ক অপর আছে কিন্তু অপরের সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এবং এটাই দেবাশিসের পরের কোয়েশ্চেন আছে উনি জিজ্ঞেস করছেন যে রক্তকর্মী 
adopted and adopted by Badul Babu in a phenomenal beach, which apparently is treated as a Marxist text exhibiting class struggle, but gain in Marxist notion the self is discarded and society is considered to be the unit. It is believed that self develops in constant dialogue between society. Uh, constant dialogue with society. With society. Uh, does one locate inner fascism in it in that? I that uh, that uh, I, I, I know Red Oleander has been read as a Marxist text. The, the uh, first part obviously can be read as a Marxist text. I have also tried to do that actually. Uh, that is a question of surplus appropriation that's going on. Uh, but uh, there are texts and texts and texts and texts and texts and subtexts and, sub and subplots in Dr. Parvati, in Red Oleander. And that needs to be understood. That that uh, that overemphasis on the social will do away with the question of the self or the subject. Self and subject are different, but let's not get into that today. Um, but uh, uh, self, uh, the question of the self or the subject. Overemphasis on self or subject will psychologize the subject. So we need to actually find uh, these two in relationship or dialogue. So on the one hand, objective conditions, as Aurup was also pointing out, Devashish, you are also pointing out, there are objective conditions, but but there is the self and the subject as well. And and it's in a becoming. It's not that th there is a there is a Gandhi beforehand. As I said yesterday, one doesn't, one is not born a Gandhi, one becomes a Gandhi. So in that sense, um, there is a tension uh, between the self and and Jitakami last two days is psychosocial bodhichi, for want of a better phrase. But how do we think these two together, actually? Our tendency is to actually think the social in Marxism, or, or as if depute the social to Marxism, uh, partly to sociology, anthropology, etc., and depute the self or the subject to psychology. But life doesn't care for our departmental divisions. Life goes on uh, without our departmental divisions. I'm amazed when we when we when we begin to believe that uh, that life is divided according to our departmental divisions. Uh, the the uh, the ego compartments we have in our universities. Let me call departments ego compartments. So, uh, in that sense, uh, uh, life doesn't go on like that. It's our divide. It's our divide. Okay. So, uh, uh, life also doesn't go on uh, with the divide between natural science and human sciences. No. <laughs> life, life goes on between the natural and the human sciences. Always, always in the hyphen between the natural and the human sciences. So, uh, uh, life doesn't care for our divisions. It goes on. So uh, it's our division, division between social and self, the division between nature and culture. These are our divides. Uh, and, and sometimes we become victims of this divide, actually. Uh, and then we, then we wage war over these divides. False divides. Sorry to say this. I'm saying it on record, but these are false divides. Devashish. I too am intrigued uh, to know uh, how nationalism is violence. Could I expect an explanation on how that one gravel is uh, disturbing us when nationalism is the shoe? No, uh, see, uh, Amijani, this is disturbing. This is something when you hear first, you think, damn it, what is this? I mean, from the request over, please read uh, Rabindranath's uh, small book on nationalism. Kolkata Amar Bari Te Nei, Eta Dilli Te Roye Gache, Noi Lami Dekha Tam Aapna Dirke. Oi Ta, Chotta Chotti Boi, Tinte Lecture, Orar Moto, English. See, the problem Rabindranath has is with the tight-fitting shoe, not the gravel. Rabindranath is fine with gravel in life. Life with the gravel is not. Okay. 
Rabindranath is worried that when we will constrict life, constrain life, squeeze life into a tight-fitting shoe, like our departments. We are, what are we doing actually? We are squeezing, life is like this. Uchi. Amraki Kurchi. We are squeezing life into something like this. And then we are experts on life, a psychological life are expert, any sociological life are expert. Okay. So uh, we are squeezing life into a tight fitting shoe, as if a shoe, metaphorically. And Rabindranath is worried about this constriction, about this containment, about this constraint. And he's wanting to say that if you squeeze it so much, there is no space to breathe. And because there is no space to breathe even, at a choto gravel, at a choto kakoro, osho honio, osho cholage, jokon jutor mothe dhukeja. So he is comparing nationalism or nation to a metaphorical tight fitting shoe. And that is for him violence. Violence is not, not killing anybody. No, no, no. It's the violence of thought. It's the violence of imagination. Rabindranath Rukha Chaita Vishun is important. Let me, let me say this, Shonji. Any constriction of imagination which happened to him in childhood. Skule pathiye ei manush take ekta shorol shikha dewar chishta hochi. At a shorol part. Light travels in a straight line. It doesn't. Leaves are green. Leaves are not green. Leaves are green as long as there is photosynthesis. So, school e amader dewa hoye chhe ekta shorol part. A shorol shimito limited part ta Rabindranath prashna korte chhe. Ita your pedagogic educational philosophy court. Jeta or nijer experience theke eshe chhe. Shei khane manushta toiri korte chhe chhen. Apna shavai jane. Ek bikolpo part. At Bikolpo school, just school noy. Namdar, Shahuj part. Shabai Porechi, Shahuj part. Kinte Shahuj shop to the Kothake Shachat. Itai Shahuj part. Ekane, twinkle, twinkle, little star, Humpty Dumpty went up the hill, Jack and Jill, Karajana Pahare Utechilo. Amadir Chotono di Chole Aki part. Oishak. Mashetar Hatu Jol Thaki. Tarmane, Nudita Parve School Yavaja. Ajahan Borshashi put a parhoya. Itamaru he got a wrong shoe. E o he got a wrong shoe thicke, a jibon thicke, jiboner jutilota thicke, jiboner kakur gulo thicke, jiboner akuli bikuli thicke. Jivan Sriti Thheke Jodhi Aakta Paath Toiri Kora Jaya Thale Sheta Shahuj Paath Shorol Paath Noye It's not a training in Simplicity Simpleness No School e Bhool Parana Hoye Chhe Light Travels in a Straight Line It doesn't Leaves are green Jyotu Ulta Palda Gotha and I mean, leaves are green as you did. Tikna Portam, I'm a number to get in at on to make it running Mukherjitana Jigish Kora, which will America of hard washes who be in a posture. I'm a Jara Boka, I'm a Volvo posture. A meaty dicta pina, native good humor. Okay, will you the Pacific the Ajay Pube to the Atlantic the Ajay posture. कारा फेल होएगा लो मास्टर मोशाइगा इन डेट सेंस वायलेंस तो शुद्ध मर्डर ना वायलेंस तो इमेजिनेशन एक कल्पनार शंकुचन रेस्ट्रिक्शन एंड रोबिनोनाथ फॉर एव ऑल हिज लाइफ 
has fought against any kind of constriction of imagination. And that is who he is. Otayur Manushri Dharma. The infinite shate jokta shopsham I rakte away. Utajudi Hari Ajay, Ami mere animality they reduced to it. It's a shonge are agdam link question. Perhaps uh Srobuna Jigish Kutche, perhaps we on one hand want the shoe and on another hand uh, don't want the shoe. This is this is one way to think about it, uh, Shravana, that um, you will think only along the shoe. Amra pura alochona tei bata te boshe korbo, ba khadi me boshe korbo. Alakte hote pare alochona ta bata ei ba khadi me boshe korbo na. Oru pe tu jongo le jete bol chilo, ukhani gyo korte pari. Desert ekiye korte pari, shomudre korte pari. Pura alochona ta khadi me ba bata te nau. Torang shur modhi puro ta. Uh, shini to thakbe, constricted thakbe, restricted thakbe, amunta now hote par. It's up to you all to think. Uh, 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 the nation's future is in your hands. Aapna ra bhebe neven, aapna ra thik kore neven. Bhovishwati bolbe. I mean, actually, nationalism ni discussion ta chai ni aajke. It was just to mark something else, but it's okay. It's okay. It's okay. In absence of challenge beside monotony and restriction, self-reflection, introspection, growth may be stunted. Yes. Yeah, yeah. yeah. There will be stagnation. Yes, absolutely. Deepa. Absolutely. You have, you have got it. You've got it perfectly. Uh, and and Tagore, I mean, Tagore is challenging our habits, our established habits of thought, habitats of thought. Akonar Babdi Parina Nation Chara. To Eje Babnata, Ibugamra Babnata, a historicize of Kote Parina. Ami Ami Akta Udaharan Ashish Nundi Ashish the Agdin Nizamuddin Barite, Kothai 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 Amake Bullen, Unu Johan Thermometer Chilona, Tokunki Jormapa Hutona Podhut Roshno. Prashna Amar Mone Aro Prashna John Mundilo Jatokkhane Aami Vasan Kunj Pochalam Bari Te. Che Thermometer Eir Aage, before the Thermometer, we did measure temperature and the grandmother had a very complex enumeration of temperature all marked in language. You don't have much fever, go to school today. Shut up. Uta Baro. Gaye Jo, Gapure Jatche. Means high fever, 102 plus. So language had a very interesting way of connecting the backside of the palm and the forehead, the two integumental surfaces, skin surfaces coming into contact and expressing the experience of warmth. <laughs> Ashish Nandi is correct. Before we had the thermometer, we did measure temperature. Before we had the nation, did we have any philosophy of being together? Amader akshate thakar aktai dharun hobe. Eikhane manushta challenge korche amader. Or without challenge, Deepa jeta khub shundol likhe chen. Without challenge, amra stagnate. J Manushe Dharme challenge name, Oshimer challenge name, infinite challenge name, that is restricted. That is restricted. That cannot be Urdho Sroto. That is the problem. Urdho Sroto Hote Parchana. Kiju sprout Kurchana, Nutun Chinta. Shudu Obesher Dash. Slaves of habit. 
পরে বিজয়তা প্রশ্ন করছে ন্যাশনালিজম টুগেদার উইথ দ্য আনমেডিয়েটেড মেটেরিয়ালিজম অফ দ্য মডার্ন সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সট্রিমিজম অ্যারাইজিং ফ্রম এক্সেসিভ ফেথ ইন ইনস্টিটিউশনালাইজড রিলিজিয়ন ক্যান বি সেট ফর দ্য মডার্ন ডে ভায়োলেন্স দেন I I absolutely agree with you. You have you have got got modernity and why modernity is violence why modernism is violence beautifully. You have put it very very beautifully. Ebon bhalo kore kya ekta kotha boli Vijayata. Bishon sundor bishon sundor likhechen apni. Rabindranath was critical of all three. Unbridled materialism apni bolechen unmediated materialism greed capitalism nationalism religion all three he is critical of including anti colonial nationalism including the marxist violence to bring down capitalism ajke beche thakle dalai lama r pokkhe daraten china r birudhe so in that sense he was critical critical uh, of all three of all three eta mone rakha sonali সোনালি ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন দা কনফ্লিক্ট বিটুইন গুড ন্যাশনালিজম এন্ড ব্যাড ন্যাশনালিজম ইজ অলসো সভ্যতা সংকটে সভ্যতার সংকটে এই স্পেসটাকেই ওপেন করছেন এন্ড হি ইজ বিগিনিং টু সি দা 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 আটার ডিস্ট্রাকটিভনেস দা ওয়েস্ট হ্যাজ ল্যান্ডেড আস ইন এবং পূবের দারিদ্র লাঞ্ছিত কুটিরে ইন দা ইন দা what in the in the poverty afflicted um, uh, cottage of shokuntala can we find some hope can we find some new new path at a notun disha pete pari ki so er pore shashwati abar likhche jatiyotabad ei shobder moddhe jati guruttopurno রবীন্দ্রনাথ বারবার জাতির ভিত্তির কথা বলতে গিয়ে ভাষার কথা বলেছেন আমরা দেখেছি যে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েও পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে পারেনি ভাষা এবং সংস্কৃতির পার্থক্যে আলাদা হয়েছে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র যেই রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদ সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আত্মরক্ষার মতো কাজ করেনি কি একভাবে একভাবে রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে গেলে আমি আরেকটু বলতাম ঠিক আছে ঠিক আছে এর বেশি বলবো না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে পরে মমিতার প্রশ্নে যাচ্ছি পারহ্যাপস উই हैव ফরগটেন অর উই हैव बीन টট টু ফরগট দ্যাট নট ওয়েয়ারিং দ্য শু ইজ অলসো অ্যান অপশন ডক্টর মমিতা মুখার্জি জিজ্ঞেস করছে দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি শি হ্যাজ গট ইট অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি देयर ইউ আর মমিতা আপনি যেটা বলেছেন ভীষণ ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর কেননা ইউ हैव गिवन মি দ্যাট ওপেনিং অ্যাকচুয়ালি যে যেটা আশীর্বাদও বলছেন যে থার্মোমিটারের আগে কি আমরা জল মাপতাম না তো ওভার হিয়ার শু বেসড ইমাজিনেশনের আগে বা পরে বা পাশাপাশি ক্যান উই हैव अदर ইমাজিনেশনস অফ কামিং টুগেদার বিইং ইন কমন কালেকটিভাইজিং uh it's it's worth thinking is worth thinking rubinath eta bhabte chaichen actually ebong eta rubinath bolchen somobay ajke eta alochonar din noy rubinath eta somobay bolchen otai rubinath er cooperativism cooperation rather than collectivism এরপরে দেবাশিস হালদার প্রশ্ন করছেন এটাই শেষ প্রশ্ন ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট পিথাগোরাস হ্যাজ এম্পিউটেড রিয়ালিটি উইথ নাম্বারস দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট ইট ইজ ওয়ান ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট ইট ওকে এন্ড ডু ইউ नीड टू थिंक নাম্বারস ইন কমপ্লেক্স ওয়েজ ইমাজিনারি নাম্বারস কমপ্লেক্স নাম্বারস এন্ড লেট আস নট থিংক ওনলি ইন টার্মস অফ ইনটিজারস ফ্র্যাকশনস ডেসিমালস দেখুন নাম্বার কত সুন্দর এন্ড নাম্বার ক্যান বি থট ইন নাম্বারলেস ওয়েস বাট আমাদের সবসময় ভাবানো হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর এর মাঝেরটাও ভাবতে পারি না ভালো করে হ্যারি পটার পারে 
মাঝের স্টেশনটা দিয়ে ঢুকে গেলেন so uh, let us think numbers in interesting ways square root of minus 1 square root of minus 1 is an interesting number okay. square root of 2 is an interesting number so there are numbers and numbers and numbers and numbers and mathematics is beautiful it's an art and there are aesthetic experiences over there as well so problem hocche amader oi abar is tagor parrot straining tota pakhir kahini we have been given a reduced experience of numbers when i speak to professor mihir chakraborty of calcutta university jokhon ami mihir dar kache gonit shikhi ektu kani shikhte pari puro ta shikhte pari na tokhon dekhi je mathematics is beautiful is bountiful and there are numerous ways of thinking numbers e manush ta amake square root of minus 1 shekan jokhon তখন আমি বুঝতে পারি আমার নাম্বারের শিক্ষা কত সীমিত এই মানুষটা যখন ইনফিনিটি পড়ান তখন আমি বুঝতে পারি ও মাই গড আই এম সো ফাইনাইট ইন মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ নাম্বার্স এন্ড ইন স্কুল ওভার বোম্বারেড উইথ ইন্টিজার্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হোয়াট অ্যাবাউট ফ্র্যাকশনস uh so uh it's important to think numbers in very interesting with a very good question devashish actually uh, you have you have put it very very well um did we did we limit uh, limit our options by invoking numbers but numbers of a certain kind it's infinite the work of numbers actually uh, and we need to see that and we need to see that uh hoy bishu pagla noy harry potter noy baul pagol আপনাকে যে প্রশ্নটা আমাদের অর্থনীতিতে একটা প্রোডাকশন ফাংশনের কনসেপ্ট আছে যে আউটপুট ইজ ফাংশন অফ ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল হিউম্যান ক্যাপিটাল আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে আমি শুধু এই একটা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন হয়ে থাকতে চাই না আমি নিশ্চয়ই তার থেকে বেশি নিশ্চয়ই বেশি বা কম বা এটা শুধু আমি হতে পারি না তো এই যে আমি যে আপনাকে প্রথম প্রশ্নটা করেছিলাম যে মার্কস সেলফ কে বাদ দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু মার্কস যে সোসাইটিকে ইউনিট হিসেবে ধরছে সেই সোসাইটিতে তো কিছু রয়েছে যেটাকে খুব কনাইভিং একটা অ্যাট্রিবিউটস মনে হচ্ছে তো সোসাইটিকে কি আসলে একটা সেলফ এর মধ্যে ফেলছে না পার্সোনালাইজ করে ফেলছে না মার্কস করে ফেলছেন হ্যাঁ সোসাইটিকেও কি আপনি যেটা বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে যে আসছে সেই বসছে তো এই মেট্রিক্সটা ইটস একটা ব্যক্তিত্ব কি নয় পার্সোনালিটি কি নয় সেটা কি একটা সেলফ নয় নিজের মধ্যে আমাদের মোটামুটি আলোচনা পর্ব এখানেই তাহলে আমরা শেষ করতে পারি কারণ আমাদের সময় 
শেষ হয়ে গেছে অনেক আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে গেছে এবং আমরা পেয়েছি বিভিন্ন রকম ভাবে ভাবনা চিন্তা যে অনেক রকম ভাবে করা যায় সেই জায়গাগুলো রাস্তাটা আপনি ওপেন করে দিয়েছেন এবারে বাকিটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা পড়াশোনা করে সেই জায়গাটা পৌঁছানোর চেষ্টা করব ভীষণ ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা আর কালকে আমরা আবার মিট করব চারটের সময় কালকে টপিক থাকবে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড দ্য ভায়োলেন্স অফ পলিটিক্স অ্যান্ড আই উড লাইক টু থ্যাংক ইউ অল ফর ইউর প্রেজেন্স অ্যান্ড ফর মেকিং দিস লেকচার সিরিজ অন দিস ভার্চুয়াল স্পেস স্পেশালি আ সাকসেসফুল থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইয়ের উপস্থিতির জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করছি মিটিং থ্যাংক ইউ